हेलो दोस्तों गेट्स मैशेज में आपका स्वागत है इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डीकम्पोजिशन और इस वीडियो में हम इसके रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स इवन आपके कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल के एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होंगे तो गाइज फटाफट से वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अब तक आपने नहीं किया एंड प्लीज प्रेस द बेल बटन ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहे तो स्टार्ट करते हैं डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डीकम्पोजिशन पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देता हूं होता क्या है देन वी विल डिस्कस दिस विद द एग्जाम्पल एग्जाम्पल से हम डिस्कस करेंगे इस एग्जाम्पल में मैंने गेट का गेट का ही क्वेश्चन लिया हुआ है तो इस गेट के क्वेश्चन से हम डिस्कस करेंगे लेकिन पहले लेट से हमारे पास डेटा बेस में क्या दिया होगा रिलेशन जो है या टेबल जिसको हम बोलते हैं टेबल दिया हुआ है और उस टेबल में मल्टीपल हमारे पास एट्रीब्यूट है लाइक ए बी सी डी कुछ भी एट्रीब्यूट हो सकते हैं स्टूडेंट नेम आई डी रोल नंबर और हमारे पास क्या दिया होता है फंक्शनल डिपेंडेंसी दी होती है जैसे लाइक ए गोज टू बी B goes to C. इस तरीके से कुछ ना कुछ डिपेंडेंसीज हमें दी होती हैं। हम क्या करते हैं हम क्लोजर फाइंड आउट करते हैं और क्लोजर फाइंड आउट करके हम क्या करते हैं कैंडिडेट कीज भी फाइंड आउट करते हैं और जो हिडन डिपेंडेंसीज है वो भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं हिडन कैसे जैसे A goes to B तो डायरेक्ट दी है B goes to C भी डायरेक्ट दी है लेकिन ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी से हम A goes to C भी लिख सकते हैं क्योंकि A के क्लोजर में B और C दोनों आ जाएगा तो आप कह सकते हो कि A C को भी डिटरमाइन कर रहा है तो अगर हम क्लोजर फाइंड आउट करते हैं तो जो भी हिडन होती है मतलब जो भी ट्रांजिटिवली प्रेजेंट है वो भी हम कहीं ना कहीं फाइंड आउट कर लेते हैं अब नॉर्मलाइजेशन में हमने डिस्कस किया हुआ है कि हम यूज करते हैं डीकम्पोजिशन मतलब जब भी टेबल नॉर्मल फॉर्म में नहीं है तो हम उसको डीकम्पोज कर देते हैं मतलब डीकम्पोज मतलब उसको मल्टीपल पार्ट्स में तोड़ देते हैं अब लेट से मैंने आर टेबल को दो पार्ट में तोड़ा आर और आर में अब R तो है ही नहीं कहीं पे अब दो टेबल बन गए एक R1, एक R2। अब कुछ एट्रीब्यूट R1 में आ गए कुछ एट्रीब्यूट R2 में आ गए और यहां पे R1 और R2 के एट्रीब्यूट को अगर आप टोटल करो या उनको अगर आप यूनियन करो तो इट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट इन R। कोई भी एट्रीब्यूट कम नहीं होना चाहिए एट्रीब्यूट आपके एज इट इज होने चाहिए अब होता क्या है कि जो हमारे पास ओरिजिनल फंक्शनल डिपेंडेंसीज थी वो भी क्या हो जाएंगी डिवाइड हो जाएंगी जैसे कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसीज लाइक एफ डी वन सेट इसमें आ जाएगा और एफ डी सेट टू इसमें आ जाएगा मतलब कुछ डिपेंडेंसीज मेरी इसमें आ गई कुछ डिपेंडेंसीज इसमें आ गई ओरिजिनल जो थी डिपेंडेंसीज वो कुछ पार्ट में डिवाइड होगी अब हमने करना क्या है अब हमने चेक करना है डिपेंडेंसीज शुड बी प्रिजर्व मतलब ऐसा तो नहीं है कि कोई डिपेंडेंसी मेरी लॉस हो गई नहीं वो मेरे को क्या करना है प्रिजर्व करके रखनी है मतलब ये मेरा एम है लेकिन आपको जो क्वेश्चन दिया होगा उसमें कहीं ना कहीं आपको चेक करना है कि डिपेंडेंसी प्रिजर्व हुई है या नहीं हुई तो कैसे चेक करते हैं क्या होता है वो हम इस वीडियो में इस एग्जांपल से डिस्कस करेंगे तो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग का मतलब क्या है कि अगर मैं एफ को उठाऊं और एफ को उठाऊं मतलब जो मेरी आर के अंदर डिपेंडेंसीज आई और जो मेरी आर के अंदर डिपेंडेंसीज आई अगर इनका आप यूनियन लोगे तो ये इक्वलेंट किसके आना चाहिए ये इक्वल टू आना चाहिए एफ के मतलब जो मेरा ओरिजिनल डिपेंडेंसीज थी जो भी मेरी ओरिजिनल डिपेंडेंसीज थी फंक्शनल डिपेंडेंसीज उनके बराबर आना चाहिए इन दोनों का यूनियन तो कैसे आता है यूनियन अगर आ गया तो डिपेंडेंसीज प्रिजर्व है अगर नहीं आया तो मीन डिपेंडेंसीज प्रिजर्व नहीं है तो यहां पे एग्जाम्पल से हम डिस्कस करते हैं कि कैसे चेक करना है तो यहां पर मेरे पास टेबल है आर ए बी सी डी चार उसके अंदर एट्रीब्यूट है फंक्शनल डिपेंडेंसीज मेरे पास वन टू थ्री फोर ये गिवन है अब हमने किया क्या आर को डीकम्पोज किया तीन टेबल में आर वन आर टू आर थ्री तो देखो आर वन के अंदर ए और बी आ गया आर टू के अंदर बी और सी आ गया और आर थ्री के अंदर बी और डी आ गया तो पहला पॉइंट तो ये चेक कर लो कि अगर आप इन इन तीनों टेबल्स के एट्रीब्यूट को यूनियन लो तो क्या बनेगा ए बी सी डी तो देखो जो ओरिजिनल टेबल था उसमें चार एट्रीब्यूट है तो इनका अगर आप यूनियन करोगे तो चार एट्रीब्यूट आएंगे तो एट्रीब्यूट तो लॉस होना ही नहीं चाहिए अदरवाइज तो सारा पंगा क्रिएट हो जाएगा अगर आपने कोई ना कोई एट्रीब्यूट ही छोड़ दिया तो एट्रीब्यूट हमारे पास बराबर है अब ये क्या कह रहा है कि मेरे आर वन और आर को जब हमने डिवाइड किया तो चेक करो कि डिपेंडेंसीज प्रिजर्व हुई है या नहीं हुई अब कैसे चेक करना है आप पहले R1 के अंदर देखो अब R1 के अंदर कितने एट्रीब्यूट है दो कौन कौन से A और B? सिर्फ R1 के ऊपर फोकस करो कि R1 के अंदर दो एट्रीब्यूट है A और B, तो कौन कौन से डिपेंडेंसी बन सकती है एक डिपेंडेंसी बन सकती है A A को डिटरमाइन कर रहे ओरिजिनल को छोड़ दो कुछ भी नहीं सिर्फ आप इस टेबल पर देखो कि ए और बी अगर दो एट्रीब्यूट है
ए बी को डिटरमाइन कर रहा है बी ए को डिटरमाइन कर रहा है इस तरीके से कुछ ना कुछ डिपेंडेंसीज हम बना सकते हैं लेकिन पहला पॉइंट यहां पे याद रखना ट्रिवियल डिपेंडेंसीज नहीं लेनी ट्रिवियल का मतलब क्या है अगर आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का इंटरसेक्शन लोगे तो उनके बीच में अगर कॉमन आ रहा है उसको बोलते हैं हम ट्रिवियल मतलब लेफ्ट और राइट में अगर दोनों बराबर है या ऐसे भी कह सकते हो आप ए बी ए को डिटरमाइन करें ये भी क्या है ट्रिवियल मतलब लेफ्ट और राइट right साइड में अगर आप इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो इट शुड नॉट बी इक्वल टू फाइव तो देखो ए बी और ए का अगर आप इंटरसेक्शन लोगे तो फाइव के इक्वल नहीं आ रहा ए आएगा ऐसे ही ए गोज टू ए अगर आप दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो ए आएगा तो हमने ट्रिवियल नहीं लेनी क्योंकि ट्रिवियल बाई डिफॉल्ट ट्रू ही होती है मतलब ट्रिवियल बाई डिफॉल्ट होती है मतलब सेल्फ लूप की तरह कि ए ए को डिटरमाइन कर रहा है हाँ मतलब मैं खुद को तो डिटरमाइन करूंगा ही करूंगा कोई भी एट्रीब्यूट अपने आप को तो डिटरमाइन करेगा ही तो हमने ट्रिवियल को नहीं लेना कोई भी ट्रिवियल नहीं लेनी सिर्फ नॉन ट्रिवियल लेनी है तो नॉन ट्रिवियल कौन कौन सी बनेंगी सिर्फ दो ही बनेंगी ए गोज टू बी बी गोज टू ए सिर्फ इस टेबल की बात करो इस आर टेबल की तो कौन सी बनी ये दो अब आपको चेक करना है कि क्या ए गोज टू बी ट्रू है या नहीं मतलब इसके अंदर आ, आएगी या नहीं क्या ये हो सकती है पॉसिबल या नहीं हो सकती कैसे चेक करोगे ओरिजिनल टेबल में आ जाओ ओरिजिनल टेबल को ही तो हमने डिवाइड किया ना ए बी में तो ओरिजिनल टेबल में देखो ए के क्लोजर में बी आ रहा है देखो ए क्लोजर में बी आएगा ही आएगा ए गोज टू बी ऑलरेडी है तो यानी आप कह सकते हो कि ये पॉसिबल है मतलब ए गोज टू बी इसके अंदर पॉसिबल है बी गोज टू ए चेक करो बी गोज टू ए कैसे चेक करोगे आप इसमें बी का क्लोजर लो तो बी का क्लोजर अगर मैं लूंगा तो देखो ए आ रहा है चेक कर लेते हैं बी के क्लोजर में बी आएगा B से C आ रहा है C से D आ रहा है D से B आ रहा है वो ऑलरेडी लिखा हुआ है A नहीं आ रहा A देखो नहीं आ रहा B के क्लोजर में A नहीं आ रहा तो यानी ये वाली पॉसिबल नहीं है कौन सी पॉसिबल है ये A गोज टू बी पॉसिबल है इस टेबल में ऐसी अब हम इस पे आते हैं R2 के अंदर R2 में नॉन ट्रिवियल सिर्फ नॉन ट्रिवियल लिखनी है ट्रिवियल वाली नहीं लिखनी मैंने आपको पहले ही बता दिया रीजन क्या है ट्रिवियल हमेशा ट्रू होती है चेक करने की जरूरत नहीं है ये हमेशा वैलिड ही होती है तो नॉन ट्रिवियल देखो बी गोज टू सी सी गोज टू बी दो बनेंगी बी गोज टू सी सी गोज टू बी अब चेक करो बी गोज टू सी ओरिजिनल में है है तो यानी ये वाली इसमें पॉसिबल है C गोज टू बी चेक करो तो C का क्लोजर अगर हम यहां पे लेते हैं ओरिजिनल में C का क्लोजर लिया तो C से C आया C से मेरे पास D आया D से आया B तो देखो C के क्लोजर में B भी आ गया यानी ये भी पॉसिबल है क्योंकि आपने इसको अगर डीकम्पोज किया तो डीकम्पोज करने के बाद ये भी बन सकती है ये भी बन सकती है ये दोनों पॉसिबल है देन आर थ्री पे आते हैं आर थ्री में नॉन ट्रिवियल लिख लो बी गोज टू डी डी गोज टू बी अब चेक करते हैं बी गोज टू डी ओरिजिनल में है बी गोज टू डी ओरिजिनल में डायरेक्ट तो नहीं है लेकिन अगर आप बी का क्लोजर लेते हो तो बी के क्लोजर में बी आएगा ये हमने ऑलरेडी लिया हुआ है बी के क्लोजर में बी आया बी से हमने सी को डिटरमाइन किया सी से डी को किया तो यानी बी को डिटरमाइन बी डी को डिटरमाइन कर रहा है यानी ये वाली भी पॉसिबल है देन डी गोज टू बी डी गोज टू बी तो ऑब्वियसली डायरेक्ट ही लिखी हुई है तो यानी ये भी पॉसिबल है जो डायरेक्ट लिखी है उसको तो डायरेक्ट ही लिख लो जो डायरेक्ट यहां पर नहीं लिखी हुई उसका क्लोजर ले लो तो आपको पता लग जाएगा कि क्या उसके अंदर वो वाला एट्रीब्यूट आ रहा है अगर आ रहा है तो पॉसिबल है अगर नहीं आ रहा तो जैसे इसमें बी के क्लोजर में ये नहीं आ रहा तो यानी ये पॉसिबल नहीं है रेस्ट ऑफ ऑल आर पॉसिबल अब मेरे पास ये तीनों जो मैंने डीकम्पोज किया था इसके अंदर कौन कौन सी पॉसिबल है ये सारी पॉसिबल है तो इनका यूनियन हम लिख लेते हैं इनका यूनियन ये देखो ना हमने यही लिखा एफ डी वन एफ टी टू का यूनियन ले लो अब यहां पे तीन टेबल थे तो तीनों में हमने अगर इसका यूनियन लेते हैं तो क्या बनेगा ए गोज टू बी एक बन गई बी गोज टू सी एक बन गई सी गोज टू बी एक बी गोज टू डी एक डी गोज टू डी गोज टू बी तो यहां पर नेक्स्ट मेरे पास आ गया ये वाली जो लास्ट हमने यहां पे निकाली थी दैट इज डी गोज टू बी ये मेरे पास सारा क्या आ गया यूनियन आ गया इन सारी पांचों का अब चेक करना है क्या अब आपको चेक करना है कि क्या ये वाली सारी मेरी पॉसिबल है इनके थ्रू अब उल्टा चेक कर रहे हैं पहले हमने ये वाली चेक की इसके थ्रू अब हम चेक करेंगे कि ये वाली मेरी सारी पॉसिबल आ रही है इसके थ्रू मतलब क्लोजर इसमें लेंगे लेकिन चेक करनी है इसको तो देखो ए गोज टू बी क्या ए गोज टू बी यहां पर है बी गोज टू सी यहां पे है है डायरेक्ट है तो डायरेक्ट ही लिख लो सी गोज टू डी सी गोज टू यहां पे है नहीं है सी गोज टू डी देखो डायरेक्ट नहीं है लेकिन यहां पे है ओरिजिनल में है तो हम क्या करते हैं सी का क्लोजर लेंगे किसको देख के 
इसको देख के पहले हमने इसमें लिया था इसका क्लोजर अब हम सी का क्लोजर लेंगे यहां पे इसको देख के लो तो सी के क्लोजर में सी आया सी से मेरे पास बी आएगा और बी से मेरे पास डी आया तो देखो सी के क्लोजर में डी आया इसको देख के देखना है तो सी के क्लोजर में अगर डी आया तो यानी ये भी मेरी प्रिजर्व है ये भी प्रिजर्व है ये भी प्रिजर्व है नेक्स्ट डी गोज टू बी तो देखो डी गोज टू बी है हाँ वो तो डायरेक्ट ही है यानी ये भी प्रिजर्व है तो देखो चारों डिपेंडेंसीज मेरी प्रिजर्व है तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आप एक ओरिजिनल टेबल को आर टेबल को अगर तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हो और उनमें एट्रीब्यूट रखते हो ए बी बी सी एंड बी डी तो डिपेंडेंसीज विल बी प्रिजर्व यस डिपेंडेंसीज विल बी प्रिजर्व ऑलवेज तो ये है डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डीकम्पोजिशन हम कैसे चेक करते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम एक और क्वेश्चन चेक करेंगे जिससे आपको और आइडिया क्लियर होगा कि डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकम्पोजिशन कैसे चेक करते हैं थैंक यू